家，今天给大伙带来的是秦皇两千零一的原版最高难度的打分表演。这里面跟大伙讲一下啊，这个游戏呢是被誉为拳皇版本啊，包括九四在内的最弱版本啊，就是存在感最低的版本，就没有人玩。后来呢又做了一个什么拳皇拳皇拳皇两千零二之卧虎藏龙（括弧），就是两千零一的改版啊。然后呢可以最后那个这个 BOSS 是个太阳啊，是个是个是个大大火球啊，那个不知道大伙能不能理解啊？好的，那看看这个玩法呢，咱们就是用这个用这个呃 K 四个九啊，这也是一个。这也是一个有争议的这个版权人物啊，是侵权的人物。后来呢，给删除掉了。咱们这个玩法呢是这样的啊，他这个打分呢跟别的那个打分不一样。很多人说为什么不 perfect 啊？他这个 perfect 呢用处不大，主要呢就是用这个啊这个反反斜下腿啊，这个这个必杀，用这个必杀来打分。这个必杀打分呢，打中一下啊，你可以看到啊，这个好多好多分的啊。这是最这这是最屌的，你看，你看用这个打分。一个必杀完整打完一套啊，能加两万多分的啊！好，所以说什么都不如用这个必杀来重要啊！咱们呢是选择一个主人物，三个援助。好，来吧，还是在斩气儿啊！单可惜，哎，这个怎么说？浪费掉了啊！哎呦，一个半圆，我们看看啊，那这个加分应该不高啊，啊，加不了多少分，还是用那个什么，还是用这个啊。哎，离近处打七万八，好像没有刚才打那个追天虫的多啊，九万，这才一万多啊，不过瘾啊，反正打打每个人都不一样的感觉啊。就是哎，就是用这个啊，他这个手炮啊，他这个用手炮的这个这个路子。小的时候，我觉得这个 K 四个九长相还有他的设定有点像我爱罗，有点像那个沙暴我爱罗。我不知道大家伙能不能理解啊，这个手能变长，然后什么的啊，然后就那种，大家伙能理解吧啊？好，你看这就十几万的分数啊。这用这个摊分呢，是要比这个所谓的什么全胜 perfect 要要舒服的多的啊！哇，好，这个打满了。我们看看，虽然说人死了，但这个分二分二里说应该是要加的啊。好吧。如果说你玩那个，你们玩过那个卧虎藏龙是吧？我当时玩一个草剃精，然后配什么那个反脊梁、东杖，然后加什么的啊，感觉一套时候就把人秒了那种啊。不，他肯定不是酷似那个，肯定不是酷似那个我爱罗的，他应该是刚才那个哥们说的那个阿基拉里的那个铁熊。对对对，没毛病啊，不是那个火影忍者啊。这么玩的话，那如果是踏死，肯定是要比这个人脑要牛逼的啊！好，忍一手。哎，被防住了就嘚儿了，兄弟们啊！说实在的话，你长个气儿也不容易，直接被防住了就很嘚儿，对不对？好，没血了，一二三啊，能打到，他这个打到的话，应该是能加上分的啊。这个游戏设计的，哎，真的是两千零一这个存在感是真的低啊，真的是很就是。你见过有人说来打九五，来打九六，来啊九六，其实九六九四也少，但是有人玩。但是呢，两千零一是真的没有人玩啊，咱也不知道这真是啊。好
啊，一个顶，在齐克太他妈嘚了啊！好，撩起来，练一个必杀错位了啊，练个必杀错位了，太嘚了啊！好了。电脑是默认三个人加一个援助这个玩法。哇哇哇！其实这个必杀打血挺多的啊，因为咱们还是一个还是三个援助的那种，所以咱们人扛扛打一点，反正就用这一个人摊分，也不需要别的。好，直接必杀。最后一点应该没打到的啊。两千零三也小众，但是两千零三主要是它是街机的这个，应该说是以街机为主的最后一代。反正两千零两千零二就不说了啊，两千零二其实呢也就是游戏性好一点，它也没啥剧情啊，对吧？它也没什么主题线剧情啊。九八两千零二都是虚构剧情，都是假的啊。直接摸死。所以说这个路线，这个玩法感觉还是有点什么的，有点这个不是那么特别的，这个不是特别的严谨啊。这真要打分的话，要真完美打分，那能打多打几十万分数都有可能，对不对？啊，这个草地精有点东西啊。哎、我操，这个！他这一招打完之后，有一个类似于像打呃那个，就是那叫打鸡头的那种感觉啊，就可以直接把你抓起来。我操！好，必杀练练练练掰了，练瞎了啊！这个必杀，等他有败招，然后练练必杀啊，可以。你看，有时候发挥啊，还是看发挥。这个是真的是大门带小门，兄弟们啊！我操，这个跟小彩旗似的，头发那么长，一顿转啊！啊，四十九万，将近五十万啊！啊，好，又是一个打击头落地。我操，电脑还还电脑刚 CD 这个设计啊，非常讨厌啊！其实你也看到了，咱们三个援助的那个气管也非常的短。这把气管短就好长好长，你看那个大门，它那个气管就那么长啊，还剩十几秒钟的时间，跳跃攻击，它这个跳中手这个多点判定啊，特别有意思啊，设计的，又有一颗气，好，真物，真物在哪个版本里面都挺面的感觉，真的啊，好像在九九里面可以用用做那个援助，但是也依然不是那么强势。我操，这是抽杀，兄弟们啊！好，还要再打一个必杀的感觉啊！阿里嘎多是啥意思？嗯，这个打的人物还挺多的啊。这是怒队，看不看见？呃，是选择用这个拉尔夫的援助。当然，他这个他这个组合打的还挺多的啊，不是那么少。好，炸完之后，突溜，一个砸。好，还是等败招。哎，有的时候也不需要败招。你看他这打血还少，一打破招的血还多。哎，这个防住了就嘚了。防住就非常嘚儿啊！好，来看看哈迪伦，这哈迪伦长得像不像莫顿将军？哈哈，就是这个装扮啊，有点像，但是明显莫顿比较矮，他比较高，这也太高大了，这个人。不行，飞行道具还是没有这个远程的这个这个牛逼啊！一丝血，哎，这
这原著耽误事儿啊！对啊，当然能看分了啊！我操，感觉不行，我感觉破招，破招可能打的分更多一些，是不是啊？但是打的血也多，兄弟们。你看破招打血是真多，第一下和第二下的血太多了啊！啊，你看还有组，还有组，这都什么组啊 ？K 加林，加这个鞭子。啊，然后还加上这个马克西马，真的是有点东西的啊！来，防住就嘚儿了，看不见。有的时候啊，真的是不扯啊。咣咣咣咣咣，能打中啊！这个确实是厉害了。其实他这个无责任加气儿的这个，不如人家防住你打的加气儿多。你一个那个前轻手的加气儿啊，感觉加一半气儿呢啊！好，能不能等到？等练招，哎，又练瞎了啊！又练瞎了啊！这个作品是真的迷啊！这个、作品有点嘚了，兄弟们。哎，能打到两下，可以。哟，那林感觉他是会掏裆手啊！他那正儿八经的掏裆手，你看，他从地下伸进去之后还能从裆不出来，我操！这个多多少少有点过分了啊！掏裆手。好，来看看最后的两个 boss 吧啊，对吧？一个 boss 是这个 Zero 啊，一个是，我操，他三个原著看不见，破防，但是他这个破防，他这招打完之后，他是有败招的，兄弟们啊，哎，直接搂回来，破防，这招是破防的啊，他这个原著挺逗啊。啊，一会儿呢，还有这个最接近神的男人。好，我操，这个你有点浪费啊。主要是打分啊，主要是。等他撇这个小裙子啊，等他撇那个小裙子之后。用这个，哇，我这个大手。好，然后开有。啊，一个妮子啊，一个妮子呵呵，一个妮子是有点东西的啊，这确实帅啊，这个这个啊。小的时候最先练的无限连就是无限鞭啊，无限鞭，升龙接正摇手也可以，正摇手接正摇手接正摇手再无限接也可以啊。小时候打这个电脑，你看，哎，就直接跳起来，然后骗他那个起身出招，这招真的赖啊，兄弟们。好。他都不练必杀了啊！好了，那最终呢，就是打出了这么多分啊。反正呢，有缓儿，兄弟们，这个游戏没有大家伙想象中的那么那么好玩儿。他这个打分呢，其实那当然啊，肯定是不完美的吧，兄弟们啊。那在片尾的最后呢，也是感谢大家的收听。如果大家伙喜欢我老解说，可以点击屏幕上的关注和订阅来支持我了。我们就下期再见吧。